అమ్మయ్య ప్రీ రిలీజ్లు లేవు ఇంటర్వ్యూలు లేవు ఏం లేదు కొన్ని మీమ్స్ చూసుకొని రిలాక్స్ అవుదాం చెవుల్లోంచి రక్తం వచ్చేలా ఉంది ఇది బెటర్ ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్గా చేయాలి ఆవకాయ పెడదాం రాజా కాల్ చేద్దాం హలో రాజా ఇవాళ ఏం తింటావు పూరి కుర్మానా ఏ ఏం బాగుంటుంది ఆవకాయ పెడతా పొంగల చి పొంగల ఏం బాగుంటుంది ఆవకాయ పెడతా ఇడ్లీ సాంబార్ తింటావా ఆ అదేం కుదరదు నేను ఆవకాయ పెడతా నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఓకే నువ్వు ఫోన్ పెట్టి ఆవకాయ పెట్టాలంటే ఇప్పుడు ఈ ఎండలో బయటకు వెళ్ళాలి ముక్కలు తెచ్చుకోవాలి ఉప్పు కారం ఎవరు చిన్న మణి అమ్మో నాకు ఆర్ఆర్ వినిపిస్తుంది రెడీ అయింది అక్క సినిమా రిలీజ్ కి రెడీ ఉంది మీతో జస్ట్ మాట్లాడదామని వచ్చాం అక్క షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం బాగా వచ్చింది అక్క సూపర్ సక్సెస్ మీట్లో కలుద్దాం బయలుదేరండి ఆవకాయ పెడుతూ మీ సినిమాకి సంబంధించిన విషయాలు కనుక్కుంటూ మ్యాంగోస్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఏం తెచ్చుకోలేదు ఏం లేవు ఇంట్లో కానీ మీరు మాత్రం ఏం వెళ్తారు వద్దులే మానేద్దాం అనుకున్నా కానీ డ్రైవర్లు రాలేదు ఇవాళ డ్రైవింగ్ వచ్చా ఎవరికైనా అరే కార్ ఉంది కానీ సర్వీసింగ్ వెళ్ళిపోయింది సో పర్లేదులే మానేద్దాం అబ్బా సమయానికి ఉప్పు కూడా అయిపోయింది ఇంట్లో అబ్బా స్వామి కార్యం స్వకార్యం ఒకటే దెబ్బకైపోయింది ఆవకాయ పెట్టేయడం మన మెయిన్ క్రైటీరియా దాంతో పాటు వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడేద్దాం ఫేమస్ చేసేద్దాం ఓకే మంచి ముక్కలు తెచ్చారయ్యా ఎవరికో మంచి బుర్ర ఉండేవాళ్ళు అసలు బాగుంది బాగుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ ముక్కలు అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆవకాయకి మరి ఈ ముక్కలు లాంటి వాళ్ళు మీరు అందరు నాకు అనిపిస్తున్నారు ఎవరు ఏ ముక్క చెప్పాలి నాకు యూ వాట్ ముక్క ఫస్ట్ నేను దీనికి రైటర్ డైరెక్టర్ ముక్క హీరో ముక్క హీరో నైస్ సో సుమంత్ ప్రభాస్ ప్రభాస్ సినిమా రిలీజ్ అయిన టైంలోనే నా పేరు సుమంత్ రెడ్డి సుమంత్ ప్రభాస్ అని నేను నేను మౌర్య ముక్క అంటే క్యారెక్టర్ నేమ్ మౌర్యానా లేకపోతే బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ ఏం చేస్తూ ఉంటావు సినిమాలో సినిమాలో వీళ్ళతో తిరుగుతుండీ జర్నీలో ఏమవుతుంది అనేది సినిమా ఫేమస్ అవ్వాలనుకుంటూ ఉన్నారు అంటే 
వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ ఏం చేసినా ఊర్లో ఫోకస్ అవ్వాలి అన్న జోన్లు ఉంటాయి అనమాట సో ఫోకస్ ఇంకో పదం ఫేమస్ అంటే యా ఊర్లో ఏం చేసినా ఫేమస్ అవ్వాలి మనం అందరూ తెలియాలి ఈయన ఏం క్యారెక్టర్ చేశారు మంచి గ్లామర్ కనిపిస్తుంది హీరో అనే చేద్దామని అనుకున్నాం కానీ దానికన్నా మంచిగా మ్యూజిక్ కొడుతున్నాడని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమా మీకు ముక్క తీసుకోండి ఇందులో తొమ్మిది పాటలు అంట తొమ్మిది పాటలు ఫుల్ తొమ్మిది పాటలు ఏంటి అసలు రిలీజ్ చేశారా తొమ్మిది లాస్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో పాట ఆడి పది పాటలు పది పాటలు మొత్తం పది పాటలు పది పాటల సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చేస్తున్నారా మీరు అంటే సినిమా చూస్తూ చూస్తున్నప్పుడు అవే మజా అక్క స్టోరీతో పాటు మనోడు ఇచ్చే ట్విస్ట్ లకి ఆ పాటలు వచ్చే ట్విస్ట్ కూడా ఇతన్ని మీతో పాటు తీసుకొచ్చినట్టున్నాడుగా సినిమాలో అయితే లేడుగా లేదా మంచి క్యారెక్టర్ అవునా లిప్స్టిక్ పడిపోయారు ఏ అతను ఫుల్ లిప్స్టిక్ కాదు అప్పుడు తెలుసుకుంటాను నేను ఇతనైతే ఈ ముక్కలో ఈ చిన్న ఈ టెంక చిన్న ముక్క ఈయన నా పేరు మణి అక్క మణి నేను దుర్గా ముక్క సినిమాలో సినిమాలో వాడిపోయాడు దుర్గా వీడు యాక్చువల్ గా రోజు సినిమాలో మాతో తిరుగుతూనే ఉంటాడు మాతోనే ఉంటాడు అక్క మంచి గట్టి ముక్కలే ఉన్నాయి సినిమాలో బాగున్నాయి కావాల్సినంత పులుపు అన్ని ఉన్నాయి కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐటమ్ లోకి వెళ్దాం మనం మీరేనా ఇంకా ఏమైనా ఇంకా ఉన్నాయి యాక్టర్స్ ఇంకా అయ్యో ఇన్ని ముక్కలు ఉన్నాయి అక్క ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని ముక్కలు ఉన్నాయో ఇంతమంది కొత్త యాక్టర్స్ ఈ సినిమా నుంచి వస్తున్నారు అక్క కొత్త యాక్టర్స్ ఏ కాకుండా ముప్పై ఐదు నుండి నలభై మంది కొత్త ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ అసలు టెక్నీషియన్స్ తో కలిపి యాభై మంది అక్క థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ యాభై టెక్నీషియన్స్ టెక్నీషియన్స్ తో కలిపి యాభై అక్క అందరు కలిసి అంటే వీళ్ళందరూ మళ్ళీ విడివిడిగా సినిమాలు చేస్తారు అంటే విడివిడిగా ఇంకో యాభై ప్రీ రిలీజ్ లు యాభై ఇంటర్వ్యూ సెటిల్ అయిపోయింది అబ్బా నెక్స్ట్ ఉప్పు ఎక్కడ ఉంది ఒకసారి ఇస్తారు ఉప్పు చేతికి ఇవ్వకూడదు అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ నీకు నాకు దుష్మని అయితే నువ్వు చాలా సినిమాలు చేస్తావు నేను ప్రీ రిలీజ్ చేయాలి మీ సినిమా ఉప్పు అలాగే మీరు చేసిన రీల్స్ లో డప్పు డప్పు సినిమాలో ఉంది నిప్పు సరే ఉప్పు వేద్దాము ఈ ఉప్పు డప్పు నిప్పు ఐడియా ఎవరితో చెప్పండి ఈ లోపు అందరూ తలా కొన్ని ముక్కలు తీసుకొని దీని పైన ఇట్లా పొర ఉంటుంది కదా అది కొంచెం తుడుస్తూ ఉండరా ఎవరిది ఐడియా ఉప్పు డప్పు ఈ డప్పు ఈ బ్యాండ్ తో ప్రమోషన్ చేయాలని ఐడియా అయితే అనురాగ్ అన్నది అనుకున్నా నేను అసలు అనురాగ్ శరత్ గారు మామూలు వాళ్ళు కాదు అసలు వీళ్ళ ఐడియాలు మస్తు ఉంటాయి మేము హిట్ టు అప్పుడు చేసాం రైటర్ పద్మోషన్ అప్పుడు చేసాం అన్ని అట్లాగే క్రాక్ అయింది అక్క అంటే వన్ టూ మంత్స్ ఎట్లా ప్రమోట్ చేద్దాం ఎట్లా ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఏదో ఏదో క్రాక్ అయిపోయి డిస్కషన్స్ లో మజా వచ్చేది ఇట్లా అనౌన్స్మెంట్ అంటేనే గట్టిగా చెప్పడం కదా సో బ్యాండ్ కన్నా గట్టిగా ఇంకా దీంతో చెప్తాం ఉండాలి లేకపోతే నేనైనా ఉండాలి కానీ మీకు సినిమాలో కూడా ఉంది కదా మీ ట్రైలర్ లో ట్రీజర్ లో చూసాం కదా వైబ్ అదే ఉంది మేము యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ రఫ్ గా కట్ చేసి అన్నకు పంపినప్పుడు అసలు దీన్ని మార్కెటింగ్ ఐడియా లో యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని క్రాక్ చేసిన అది కరెక్ట్ మస్తు క్రాక్ చేశారు అండ్ మంచి సాల్ట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా సినిమాలో లైక్ ఎలా కన్నీరు పెట్టించేవి కూడా ఉన్నాయి కన్నీరు కారితే వచ్చేది ఉప్పే కదా అట్లా ఉప్పు ఎలిమెంట్ లో అయితే మీరు చాలా ఉంటాయి అక్క వాళ్ళ జర్నీ మీకు మజా వస్తుంది కామెడీ ఎక్కువ ఉంటుందా ఉప్పు కన్నీరు ఎక్కువ ఉంటుంది ఉప్పు కారం కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అక్క అంటే నేను పెట్టబోయే ఆవకాయ వెరీ నైస్ ఓకే పెట్టేయండమ్మా ముక్కలన్నీ ఇందులోకి ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్ చెప్పు సుమంత్ ఇందులో మేము ఇద్దరం ఒక డైలాగ్ చెప్తాం ఈ సినిమాలో యాక్చువల్ గా ఈ పిల్ల నన్ను అడిగితే నేను దానికి రిప్లై ఇస్తా అది చాలా ఇష్టమైన డైలాగ్ నాకు ఇప్పుడు చెప్పచ్చా నీకంటే తోపిల్ల 
నీకంటే కిరాకు ఉన్న పిల్ల నీకన్నా మస్తు పైసలు ఉన్న పిల్ల మస్తు చదువుకున్న పిల్ల ఇక గిట్లాంటి పిల్లని చేసుకుంటే మైగా అని లైఫ్ సెటిల్ అవ్వాయి ఇంకా అట్లాంటి పిల్లకతో వచ్చి నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావు మై అని అదే ఆఫర్ ఇచ్చింది అనుకో దాన్ని మంచిగా కూర్చోబెట్టి ఒక గ్లాస్ థమ్సప్ ఇచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి మౌనిక అని మైగాడు ఎంత లవ్ చేస్తుండో అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా దానికి ఇప్పుడు నువ్వే చెప్పు ఎంత లవ్ చేస్తుంది బాగా నేను సూపర్ 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 అవసరమైంది కదా ఎవరైనా వచ్చినా సరే మీరు ఇవన్నీ చెప్పాలన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఉప్పేద్దాము ఓకే ఈ ఆవకాయ ముక్కలు కరెక్ట్గా కొలతలు తీసేసాం కాబట్టి దాంట్లోకి సరిపడే సరిపడేటువంటి ఉప్పు కూడా వేస్తున్నాం ఆ కమాన్ ఉప్పు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ సరిపోద్ది ఇది చాలు ఎందుకంటే ముక్కలు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ కారం 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 కావాలి కారం కారం ఫ్రెష్ఏ కదా సూపర్ ఫ్రెష్ ఓకే ఒకసారి వాసన చూడు ఫ్రెష్ కాదు కారం అంటే ఫుల్ ఘాటు తక్కువ మంది తగిలేస్తుంది మనకి కొత్తగా పట్టించిన కారం అక్క అదే అదే ఇప్పుడు కారం అంటే ఉడుకు రక్తం అనమాట అట్లా యూత్ రిలేటెడ్ గా ఎలా ఉంది ఈ సినిమా యూత్ ఎనర్జీ ఉంటది అక్క యూత్ ఎనర్జీ యూత్ ఎనర్జీ ఉంటది ట్రైలర్ లో మేము ఒక డైలాగ్ పెట్టినాం యూత్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి దమ్ దమ్ చేయొద్దు అని అందరం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళకి దమ్ అవుతుందని గమనించాం సో యూత్ ని చూసే పర్స్పెక్టివ్ మారుతుంది పెద్దోళ్ళు ఎట్లా చూడాలి అంటారు యూత్ కూడా తెలుస్తుంది అసలు ఏం చేయాలి ఎనర్జీ ఉంది కానీ రైట్ డైరెక్షన్ లేకపోతే ఎట్లయితే ఏమైతుంది ఉంటే ఎట్లయితుంది దీని మీద నడుస్తుంటది అంటే యూత్ అంటే మళ్ళీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అట్లా నిజాయితీగా చెప్పే ఉంటాయా అంటే మేము ఏం చేసినా నిజాయితీగానే ఉంటుంది ఓకే ఏది చూపించు వెలుగులపై ఎట్లా వచ్చావు నిజాయితీగా బా కరెక్ట్ నేను అమ్ముతున్నాను నిజాయితీ టచ్ అయ్యే ఉంటాయి కానీ ఇదిగో నువ్వు చెప్పు మొత్తం అంతా ఇప్పుడు తెలంగాణ యాసలో ఎక్కువ ఉంది కదా ఓన్లీ తెలంగాణ యూత్ కి కనెక్ట్ అవుతుందా రాయలసీమ ఇది యూత్ సినిమా ఇది మీరేమో కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వెబ్ సిరీస్ చేశారంట కదా ఆ వెబ్ సిరీస్ చూసి ఆ తర్వాత చాయ్ బిస్కెట్ వాళ్ళు కూడా పిలిచి మీతో సినిమా అని చెప్పారు కానీ అలా చెయ్యాలి అంటే డబ్బులు కావాలి అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇందులో మెంతులు లాంటి వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వచ్చే ఏంటి షూటింగ్ జరుగుతుందా అప్పుడప్పుడు షూటింగ్ స్పాట్ లో కానీ బిగినింగ్ లో ఉండుంటారు సో అట్లా మెంతులు లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి నాకు చెప్పండి తగులుతుంటారు కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా మంచి క్వశ్చన్ అన్న వాళ్ళతో చాలా మజా వస్తుంది అక్క ఎక్కడ పర్సనల్ గా మా టీమ్ తో అయితే ఎక్కడ మేము అరే వీళ్ళది మేము ఫేమస్ టీమ్ మేము ప్రొడ్యూసర్స్ అనే లాంటి రిలేషన్ కాదు మన తమ్ముళ్ళు మనోళ్ళు అంతా మేమేం తప్పు చేసినా నెత్తి మీకు వెళ్ళి కూడా అట్లా కాదు రైట్లా చేయాలి అని అంటారు ఓకే డన్ అంటే ఒక గైడెన్స్ ఇప్పుడు మా 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 సినిమాలో జింక వేణు అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది యూత్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో పోతుంటే ఆ సర్పంచ్ సపోర్ట్ చేస్తుంటారు ఆయన కూడా యంగ్ సర్పంచ్ మా రియల్ లైఫ్ లో మా సర్పంచ్ లో కిరణ్ ఆన్ స్క్రీన్ అయితే ఆఫ్ స్క్రీన్ లో మమ్మల్ని ప్రాపర్ గా గైడ్ చేసేది అనరగన్న శరత్ అన్న ఒట్టి సినిమా విషయంలో కాదు మా పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ అంటే మమ్మల్ని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా బ్రతుకుతున్నాం అక్క మేము ఇప్పుడు కాలేజ్ బ్యాగ్ వేసుకుని వచ్చారంట కదా ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కాలేజ్ బ్యాగ్ తో వచ్చినాం అక్క సో క్యూట్ యా ఫస్ట్ టైం ఆ ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్ గా వచ్చినప్పుడు కాలేజ్ బ్యాగ్ వేసుకుని నేను మని దుర్గా నా ఫ్రెండ్ అంటూ ముగ్గురం రాగానే మీరు ఆరో పిల్ల పిల్ల ఆడి తీసింది అక్క అవునన్న మేమే ఇందులో సుమంత్ నేనే అన్న రెడ్డన్ మీరు ఏం మీ దగ్గర ఏం కెమెరా లేవు అంటే చాలా లిమిటెడ్ సోర్సెస్ తో మీరు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని ఈ సినిమా మీ వెబ్ సిరీస్ చూసేలా చేయగలిగారు మీకు అన్ని ఇస్తాం మీకు సినిమా చేసే సినిమాటోగ్రాఫర్ ని సినిమా చేసే ఎడిటర్ ని సినిమా చేసే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి సుమా అక్క ని ఫ్రీ రిలీజ్ చేయడానికి అన్ని ఇస్తాం మనం ఒక మంచి వెబ్ సిరీస్ కంటెంట్ ఏమైనా చేద్దామా లేదా ఇంకా దీనికన్నా ఒక మంచి కంటెంట్ ఇంకా పెద్ద లెవెల్ అప్గ్రేడ్ చేసి మనం చేద్దామా అంటే ఇక అందరు సినిమా వాళ్ళనే ఇస్తున్నప్పుడు మనం సినిమానే చేద్దాం కదా అన్న అని అన్న మేబీ ఆ రోజు ఆ మాట అనకపోయి ఉంటే ఈ రోజు మేము సినిమా చేయకపోతుండేమో అంటే ఇంత జల్దీ చేయకపోతుండేమో 
కానీ ఏ ఏదో చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే కానీ దాన్ని పా ప్రాపర్గా అన్నవాళ్ళు నేను అన్నదాన్ని నిజంగానే తీసుకొని వీళ్ళు ఏదో చేయగలుగుతారు అనిపిస్తుందని వాళ్ళు నమ్మి మమ్మల్ని పాలిష్ చేసి షైన్ అయ్యేలా చేస్తూ రియాలం మేము ఫేమస్ సినిమాతో మంచిగా పాలిష్ చేయాలి అందరూ బాగుంది సరే మెంతులు ఇద్దామా మన ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట మనవి బెస్ట్ క్వాలిటీ మెంతులు అక్క అవునా సూపర్ హై క్వాలిటీ మెంతులు ఓకే అయితే వేస్తున్నా మెంతులు కూడా వేసేసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము ఇందులోకి కొన్ని వెల్లుల్లి పాయలు వేయాలి ఈ వెల్లుల్లి పాయలు ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ ఆవకాయలో మూమెంట్స్ తగిలి తగలకుండా అప్పుడప్పుడు ఒకటి పంట కింద కచ్చిట్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంటుంది చెప్పండి అయితే ఈ వెల్లుల్లి పాయ లాగా మూమెంట్స్ ఏంటి అని ఎవరు చెప్తారు నేను చెప్తా అక్క పర్లేదు అంటే వెల్లుల్లి పాయలు యాక్చువల్లీ మన ట్రిపుల్ ఆర్ టైమ్ లో కీరవాణి గారు చెప్పారు కదా జీడిపప్పు లాంటి సీన్స్ జీడిపప్పు మూమెంట్స్ అన్నారు కదా అట్లా మనకి వెల్లుల్లిపాయ మూమెంట్స్ ఉంటాయి మీ చేతిలో ఎన్ని ఉన్నాయో అంతకంటే ఎక్కువనే ఉంటాయి మన ఒక మూమెంట్ చెప్పు ఒక మూమెంట్ అంటే చాలా ఉంటాయి అక్క ఏమైనా రివీల్ అయ్యేలా ఉంటుంది అర్థమైంది నాకు అంటే నీకైతే సింగిల్ సినిమాలో కాబట్టి వీళ్ళ మధ్యలో ఏదైనా మూమెంట్ ఉండుంటుంది వీళ్ళ మధ్యలో బోలేదని మూమెంట్ ఉంటుంది అలాగే నువ్వు సింగిల్ గా ఉండడం కూడా ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది సింగిల్ గా ఉండడం అనేది తప్పేం కాదమ్మా ఎవరైనా సరే ఉండదు ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మీరేమంటారండి నేను సరే వేసేస్తున్నా వెల్లుల్లిపాయలు అక్క ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి లవ్ మూమెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్షిప్ మూమెంట్స్ కానీ ఈ మూమెంట్ వర్క్ అవ్వడానికి కారణం మాత్రం ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అక్క సో మీకు మా దాంట్లో బంచ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి ఒక సీన్ పెట్టుకున్న సీన్లో ఎవ్రీ మూమెంట్ సినిమాలో ఎవ్రీ మూమెంట్ బాగుంటుంది అయితే నేను ఒకసారి ఇతన్ని డైలాగ్ విందాం అనుకుంటున్నాను కమాన్ లిప్స్టిక్ ఒక డైలాగ్ చెప్పు నువ్వు ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు స్టార్ట్ కెమెరా నేను వాళ్ళ ఆయనమ్మ ఫుల్ అసలు నువ్వేం ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటది అన్ని రే బోనాలు వస్తున్నాయి బట్టలు కొనుక్కోరా బద్మాష్ అంటే చినిగిపోయిన బట్టలు కొనుక్కుంటా రాయిల్ మొత్తం ఏంది రా యూత్ స్టైల్ నాకు యూత్ స్టైల్ తెలియదు అనుకుంటున్నావా నేను యూత్ కాదు అంటున్నావా నీ అసలు అది కాదు ఆ కత్తి పెట్టి నాకు ఉప్పేసాం కారం వేసాము అలాగే మెంతులు వేసేసాం వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసాం అర్రే మనం ఆవ పిండి ఆవ పిండి లేకపోతే ఆవకాయ ఏం బాగుంటుంది ఆవ పిండి సినిమాకి కథ లాంటిది స్టోరీ అనమాట స్టోరీ ఎలా పుట్టింది చెప్పండి జెన్యున్గా పుట్టినాక అట్లా కదా అక్క నా ఉద్దేశం మంచిగా పుట్టింది పంచి పంచెవలప్ అయిపోయాయిలో కూడా త్వరలో నా షోకి అక్కడ గేమ్ షోక్ వచ్చేస్తాం ఇంకా అంతే సంగతులు ఓకే సో జెన్యున్గా పుట్టిందా ఇయా అంటే అన్న వాళ్ళు కలిసి మమ్మల్ని కలిసినప్పుడు మీరు కంటెంట్ క్రియేట్ చేయనప్పుడు నేను సినిమా చేస్తా అన్నప్పుడు అవునా నువ్వు చేయరా మంచిదే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటాయి అంటే నేను వెళ్ళి స్క్రిప్ట్ రాద్దామని కూర్చున్నప్పుడు మేమందరం నా ఫ్రెండ్స్ కూడా కూర్చుండే పెన్ పట్టుకున్నప్పుడు మా మైండ్లో ఒకటే రన్ అయింది దీంతోనే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ మనం రాస్తున్నామో ఇవన్నీ మన అన్ని తీసేసేయాలి ఈ మిడిల్ క్లాస్ కష్టాలని ఈ మనకు రెస్పెక్ట్ ఉండాలి మనం ప్రైస్ ట్యాగులు చూసి బట్టలు కొనుక్కునే రోజులు పోవాలి మనం మన ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరు సూపర్ హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి అట్లాంటి అట్లాంటి కంటెంట్ ఏదో రాయాలి అంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఏదో చెప్పాలి అని అన్ని ఎమోషన్స్ ప్యూర్ ఎమోషన్స్ చూపెట్టేటట్టు ఏం చేయొచ్చు అని ఒక ఒకసారి డిస్కషన్ మా మధ్యలో అయినప్పుడు అది క్రాక్ అయింది సో పల్లెటూరులో మాకు ఎందుకో అది ఆ పల్లెటూరు మనుషుల్ని చూపిస్తే ఆ ప్రాపర్ ఎమోషన్ కన్వే అవుతుంది ఇన్నోసెన్స్ అన్ని అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాల అంటే సిటీ కన్నా ఇంకా ఆర్గానిక్ నాకు ఎందుకో పల్లెటూరు చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది సో అట్లా పల్లెటూరు కథ స్టార్ట్ అయింది అక్క సూపర్ అయితే అందుకని కథ ఇంకా సూపర్ హిట్ ఇందులో డోకా లేదు ఇరవై ఆరో తారీఖున థియేటర్ లో మేము కూడా అసలు ఆ జెన్యున్ స్టోరీ ఏంటో చూడబోతున్నాం ఆవ పిండి వేసేద్దాము ఉప్పేసినంత ఆవపిండి వేయకూడదు ఉప్పు కన్నా తక్కువ వేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నూనె 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 ఏంటంటే ఈ ఆవకాయ మొత్తం ఒక సంవత్సరం పాటు ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే ప్రిజర్వేటివ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉప్పు లాగానే అండ్ ఆ ఆవ ముక్క అలా జర్రం జారిపోవాలన్నమాట అంటే మన సినిమాలో మ్యూజిక్ లాంటిది మ్యూజిక్ అలాగే సినిమాటోగ్రఫీ అవి రెండు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మరి మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక్కడే ఉన్నారు 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒకసారి మీ పేరు చెప్పండి కొత్తగా పరిచయం అవుతున్నారు నా పేరు నా పేరు కళ్యాణ్ నాయక అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ పేరు మీరు ఎస్ ఇప్పటి నుంచి తొమ్మిది పాటలు వింటారు అండ్ మీరు అన్నట్టుగానే నిజంగానే ఎప్పుడు సినిమాటోగ్రఫీ మ్యూజిక్ అనేవి ఒకదాని కూడా లింక్ అంటే నాకు మాత్రం విజువల్ చూసినప్పుడు హై కానీ పర్ఫార్మెన్సెస్ దెన్ ఆర్డర్లా సో ఈ సినిమాలో మీరు తొమ్మిది పాటలు చూడబోతున్నారు అది ఆ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్కి మజ లైక్ ఆయన వేసే డైలాగ్ ప్రతి ట్విస్ట్కి దాన్ని గ్లోరిఫై చేసే పాటలు ఒక్కొక్కటి అంతే రేంజ్ ఆఫ్ విజువల్స్ సో లైక్ నేనైతే అసలు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారో చూడాలన్నది ఒక్కొక్క లిరిక్ కి కాదు ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు నాలుగు పాటలు ఐదు పాటలు ఉంటాయి బంపర్ ఆఫర్ అసలు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ మామూలుగా వాడుకోలే ఆ పాటల్ని అసలు అసలు విజిల్ మూమెంట్ మళ్ళీ ఏ ఏ పాట సేమ్ ఎమోషన్ రిపీట్ చేయాలి రెండు లవ్ సాంగ్స్ ఉండవు ఇప్పుడు ఒకటి లవ్ ఉందంటే ఒకటి బ్రేకప్ తర్వాత మోటివేషన్ తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ తర్వాత కళ్ళల్లోకి కన్నీరు రాగానే మాట కొంచెం తడబడుతుండగానే ఏమయ్యింది మామా అంటూ అడిగే గొంతు వీరా నీతో ఉంటే నవ్వుతూ ఉంటారా నువ్వుంటేనే మనమని అంటారు రా కారణాలు దోరకవు నువ్వు దూరం పోవాలన్నా నీతో బాగా అసలు మనసు పెట్టి వాయించాం మేము సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఎప్పుడైనా సరే ఏ సినిమాలో అయినా డైరెక్టర్ ఒక కథను చెప్పడంతో పాటు ఆ కథకి కరెక్ట్ ఎలైన్ అయ్యి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఆ కథను నడిపిస్తూ ఉంటాడు అలాగే సినిమాటోగ్రాఫర్ కూడా కథను నడిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో సినిమాటోగ్రాఫర్ గురించి చెప్పండి ఈయన కూడా కొత్త చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేమ్స్ పెడతాక ఎట్లా పెడతాడు అర్థం కాదు ఏడబెట్టిన ఫ్రేమ్ మంచిగానే ఉంటుంది ఆ కన్ను ఎట్లా చూస్తుందో అర్థం కాదు కళ్ళు మంచి 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 కళ్ళు పేరు నువ్వులు అవును మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు మీరు ఇలా సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ముందు అక్కడ నుంచి మొదలు నువ్వు చెప్పు లిపిస్టిక్ అసలే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మమ్మీ కొంచెం భయం ఉండే అక్క అంటే స్టడీస్ కరవ్ అయితే ఊపించింది మమ్మీకి ఏం కాదు వీళ్ళు ఒరిజినల్ డాడీ వీడిని ఆడిషన్ కి తీసుకొచ్చిండు తీసుకొస్తే మన సినిమాలో మా డాడీ లాగా ఆడిషన్ చేసి పెట్టేసినాటర్ ఫిలిం వీళ్ళు ఒరిజినల్ డాడీ సినిమాలో వీడికి డాడీ ఓహో అలాగా గ్రేట్ కదా చూసావా ఆ రోజు అమ్మ చెప్పినటువంటి మాట విని ఇంట్లో ఆగిపోయి ఉండుంటే నాన్నకి వేషం ఉండేది కదా అది మీరండి నేను కూడా బీటెక్ చేసిన అక్క సో దాని తర్వాత మ్యూజిక్ సినిమాలోకి వెళ్తా అంటే మా డాడీ విధ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావురా నువ్వు అని అన్నాడు సో ఎప్పుడు నేను కూడా ఇంట్లో చెప్పాలి అయితే తర్వాత లైక్ లర్న్ మ్యూజిక్ లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా లైక్ అంతే హోప్లెస్ గానే ఉండే డాడీ తర్వాత మేము ఫస్ట్ పిల్ల పిల్ల ఆడు ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసినాం ఆ సాంగ్ అప్పుడు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ లోనే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మిలియన్ ఏది అప్పుడు జియోలు వియోలు ఏం లేని టైమ్ లో కొట్టింది అప్పుడు మా డాడీ చేసుకున్నాం అక్క ఇంట్లో హైట్ కొట్టినందుకు పోలీస్ అవ్వాలని సేమ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నట్టే మా ఇంట్లో కూడా అదే ఉండే నువ్వు మంచి ఎస్ఐఓ సిఐఓ ఇట్లాంటి అవ్వాలి ఇంత హైట్ కొట్టినావు ఏం లాభం హైట్ కొడితే ఇంకా పోలీస్ అయితే కాదు అలా అయితే వీళ్ళందరికన్నా ముందు ప్రభాస్ పోలీస్ అయిపోవాలి సో అట్లా అని ఉండే అక్క బట్ సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ తోనే మేము ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వెబ్ సిరీస్ అది చేసి చూపెట్టి కొంచెం వాళ్ళకి నమ్మకం వచ్చేలా చేసినాం ఇవి చూపెట్టి చేయగలుగుతాం మీరు సపోర్ట్ చేయండి అని 
ఓకే సో ఫైనల్లీ సినిమా వచ్చింది వెరీ హ్యాపీ నైస్ ఆ ఇప్పుడు మీరు నాకు స్కూల్ టైంలోనే నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అక్కడ టెన్త్ క్లాస్ ఆ టైంలోనే హీరో అవ్వాలని నేను గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇంట్లో ఎవరు చెప్పలేదు అక్కడ నేను ఎవరు మన మైండ్లో బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అయ్యాం ఎవరు చెప్పలేదు ఇంటర్ అయిపోయి ఆ టైంకి అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అది తిరగడం ఏం తెలియదు నాకు ఎక్కడ తిరాలి ఎక్కడ అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఎక్కడ ఉంది రామానాయుడు ఎక్కడ ఉంది సుమ జేఆర్సీలో ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏం తెలియదు ఓకే ఇట్లా తిరుగుతూ ఉండేవాడిని బీటెక్ స్టార్ట్ అయింది బీటెక్లో చెప్పాను నేను ఇంట్లో ఇట్లా సినిమాలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఫస్ట్ వద్దన్నారు కానీ మా డాడీ కూడా ఒకప్పుడు ట్రై చేశాడు అనమాట పెళ్లి కాకముందు సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని సో అట్లా కనెక్ట్ అయ్యి ఏం అనలేదు చదువుతూనే ట్రై చేయమన్నారు చదువు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎంబీఏ చేస్తున్నాను డిస్టెన్స్లో ట్రై చేసుకుంటూ ట్రై చేసుకుంటూ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ట్రై చేస్తుంటే ఈ ఆడిషన్ వచ్చి సెలెక్ట్ అవడం సూపర్ అసలు నువ్వు నేను చిన్నప్పటి నుంచి చైల్డ్ యాక్టర్ ఉంటుండే అక్క మా మమ్మీ నన్ను ఎందుకు తెలియదు అంటే ఆపేసిరు నన్ను సో ఆపేసి ఒక నైన్త్ టెన్త్ ఆ క్లాస్ లో వద్దు ఫస్ట్ స్టడీస్ ఫోకస్ చే తర్వాత న్యాచురల్ గా అయితే చూద్దాం అన్నట్టు తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయే టైంకి కరెక్ట్ గా జస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ అంతే అని చాయ్ బిస్కెట్ కి వచ్చిన అనమాట ఇంకా రెస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ సో వీళ్ళందరికన్నా సీనియర్ యాక్టర్ ఎవరంటే తను నైస్ నీ కథ ఏంటి నాది నేను నా పాటికి నేను కామ్ గా చదువుకుంటుండే ఎక్క డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు ఢిల్లీ ఢిల్లీలో ఉండే ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ సో కోవిడ్ ఉండే కదా ఇక్కడికి వచ్చేసాము వచ్చి ఇంకా ఆమె నా పని నేను చూసుకుంటుంటే ఏదో ఆడిషన్ ఉంది డాడీ వెళ్ళినా అని అంటే సరే వెళ్ళు ఆరకోపలేదు నువ్వు కామ్గా నీ పని చూసుకోవట్లే ఆడిషన్స్ ఎవరు పెడుతున్నారని చూసుకో ఆడిషన్ పడింది అది అది కూడా కళ్యాణ్ వాళ్ళ యొక్క నాకు చెప్పారు ఆడిషన్ జరుగుతుంది తెలుసా ముందే ఓహో అది బ్యాన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో అప్పుడు ఆడిషన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆడిషన్ ఇచ్చి ఈ రోల్ ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది బట్ మమ్మీ వాళ్ళు ఫుల్ సపోర్ట్ ఏమన్నారు బట్ ఈ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది కదా మనకి అప్పుడు మమ్మీ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ నువ్వు ఎంబీఏ కూడా స్టార్ట్ చేయట్లేదు అని అంటే నాకు ఫుల్ హోప్ ఉంది మమ్మీ మూవీ మీద నేను వెయిట్ చేస్తా నువ్వు నన్ను ట్రస్ట్ చేయని చెప్పా కానీ ఒకప్పుడు రోజుల్లాగా కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకోవాల్సిన పని లేదు కదా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ చాలా వచ్చేసాయి కాబట్టి అదే చేయాలనే రూల్ లేదు ఇది అది అన్ని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏదంటే అది జాయిన్ అయిపోవడమే మనం మనం కూడా ఈ మధ్య ఎంబీఏ చేద్దామని ఒకటి జాయిన్ అయ్యాం కానీ డేట్ అయిపోతుంది అది సో అట్లా సెటిల్ అయిపోయాం ఇంకా మీ సంగతి ఏంటి సుమంత్ ప్రభాస్ మేము ఫస్ట్ నేను సినిమాలలోకి రావాలనుకోలేక ఎప్పుడు వీడు అనుకుండా యాక్టర్ అవుదాం అని చిన్నగా ఉందే వానికి కానీ కాలేజ్లో వీడి వల్లనే కంటెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అందరికి ఫోకస్ అవుతాం అది అని డిస్కషన్స్ అయినప్పుడు అక్కడ అక్కడ అయింది నేనైతే క్యాజువల్ గా బీఏ కంప్లీట్ చేసి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఎస్ఐ అవుదామని అనుకున్నా మా డాడీ కోసమే అవుదాం అనుకున్నా నాకు కూడా ఇష్టమే ఎస్ఐ అవడం అప్పుడు అవుదాం అనుకున్నాం కంటెంట్ క్రియేట్ చేయగానే అన్న వాళ్ళు ఇటు పిలిచి ఎస్ఐ కాదు అది దాంతో అది చేస్తే ఏమేమి వస్తే ఇది చేస్తే కూడా అట్లాంటి నీవు అన్ని నీడ్స్ అన్ని వస్తాయిరా పూర్తయితే అది అని మమ్మల్ని డైవర్ట్ చేశారు కదా చేయగానే నేను అన్న పోయి స్టోరీ చెప్పేసి అంత ఇంకా మా మమ్మీ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు నేను ఇట్లా పోయి అన్న వాళ్ళతో ఇట్లా మాట్లాడినా ఈ పిల్ల పిల్ల గాడు యూట్యూబ్ కంటెంట్ చేసినామని కూడా మా డాడీ వాళ్ళకి అమ్మ వాళ్ళకి ఐడియా లేదు ఇప్పుడు తెలుసు అప్పుడు ఏం తెలియదు అసలు అంటే నేను ఇట్లా కంటెంట్ చేస్తున్నాను కూడా తెలియదు జస్ట్ నేను కాలేజ్ పోతున్నా చిల్ అవుతున్నా లేదు చదువుకుంటున్నా కాలేజ్ పోతున్నా చిల్ అవుతున్నా సగం మంది మా పిల్లకాయలు కూడా అదే చేస్తున్నాయి చదువుకుంటున్నా అయిపోతుంది అనుకున్న టైమ్ లో డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు అన్న వాళ్ళు వెళ్ళి నేను సైన్ చేసేసిన సినిమా వచ్చి నేను నెక్స్ట్ ఎస్ఐ అవన్నీ చేయట్లేదు మమ్మీ నేను నేను సినిమా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా నేను ఆల్రెడీ సైన్ కూడా చేసేసిన సినిమా చేస్తున్నా ఎవరా నీకు సినిమా ఇచ్చింది పిచ్చా నీకు ఏమన్నా ఏం మాట్లాడుతున్నా ఉన్నాడు మా డాడీ ఫస్ట్ తెలియదు ఫస్ట్ ఏం మన కాందానే లేదు సినిమాకి సంబంధించింది అటు పోయి ఏం చేస్తావు నువ్వు అని అన్నాడు మా డాడీ అనగానే లేదు డాడీ నాకు యాక్చువల్గా ఇట్లా నేను యూట్యూబ్లో కూడా ఇట్లా చేస్తున్నా మనకు మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు ఎలా డాడీ అన్న ఇట్లా చూస్తారు మన కంటెంట్ మంచిగానే ఉంటుంది సో ఇది చేసినా బాగానే ఉంటుంది నీకు దీంతో కూడా నేను చేసి నేను ఈ పని చేసేవాడు నీకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఈ పని చే
అక్కడ ఎట్లా గెలుస్తావు అర్థమైతే లేదు నాకు అని అన్నది తొక్కేస్తారు అంటారు కదరా ఎందుకు ఇవన్నీ మనకు నువ్వు నిజంగా మంచి చేస్తే అయినా అంటే మనం ఇంటికి వచ్చి నమస్తే పెట్టి పోతారు అది మంచిగా ఉంటుంది అంటే మమ్మీ అనగా నేను లేదు ఇది ఇది చేస్తే కూడా ఇంటికి వచ్చి నమస్తే పెట్టి పోతారు మనం మంచి కంటెంట్ చేస్తే అని చెప్పిన కానీ నేను నేను మా ఫ్రెండ్స్తో కూడా అంటుండే నేను వాట్సాప్ స్టేటస్లో మొత్తం ప్రతి సెలబ్రిటీవి పెట్టినాం మీరు గమనిస్తే మా మమ్మీ మీ టీవీ షోస్ అన్ని చూస్తుంది అందుకే మా అమ్మ చూస్తుంది టీవీ షోస్ పక్క అని మీ లైన్ అందుకే మమ్మీ కోసం మా మమ్మీ అన్ని అన్ని వాట్సాప్లో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అన్నీ చూస్తే మా మమ్మీ నాకు ఫోన్ చేసి నేను ఇట్లా సపోర్ట్ చేయరేమో అనుకున్నా కానీ ఇంతమంది నువ్వు ఎవరో కూడా తెలియదు మన డాడీ కో మన డాడీ తెలియదు నాకు తెలియదు అయినా కూడా ఇంతమంది వచ్చి మీ సినిమా ఈ సుమంత్ సినిమా చూడండి అని ఇంతమంది ప్రమోట్ చేస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది రా మమ్మీ మస్తు ఖుషి అయ్యేది ఇప్పుడు నాకు అక్కడ గెలుస్తావు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నీకు ఇంతమంది ఎవరు గెలిపించడానికి అని యాక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక విజయ్ దేవరకొండ నాగ చైతన్య విశ్వక్ రాణ యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు ఆల్మోస్ట్ టాలీవుడ్ మొత్తం వీళ్ళ సినిమా చూడండి అని డాన్స్ చేస్తూ చెప్పారు అక్క చాయ్ బిస్కెట్ మజాక్ ఓకే అయితే కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికి అండ్ అలాగే మనం మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా కలిపేనా నేను చేతులు బాగా శానిటైజర్ తో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అడిగాను అప్పటికి కూడా చేతి మీద రేఖలు కూడా లేవు అన్ని పోయాయి అంత అంత వేసామన్నమాట ఇంకా కలుపుతున్నాం ఆహా ఈ కలపడం అనేది ఒక ఇమోషన్ అబ్బా ఇలా కలుపుతూ ఉంటే సమ్మరు అమ్మమ్మ నాన్నమ్మలు అందరూ అందరికి గుర్తొస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు మీరు చెప్తుంటే నాకు కూడా గుర్తొచ్చింది ఈ ఇండస్ట్రీలోకి నా అంతటి నేను రాలేదు కానీ మా అమ్మ వాళ్ళు ఎవరో నేను డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే చూసి పిలిచినప్పుడు అది కేరళ కదా చేసేదాన్ని ఆ తర్వాత ఇంకా పెళ్ళైన తర్వాత కొంచెం బంద్ చేసిన మా ఆయనతో చేయిస్తున్నా అది వేరే సో ఏంటంటే అప్పుడు మాది కేరళ కదా ఇంకా ఇండస్ట్రీకి రాకముందు మా అమ్మమ్మకు ఫోన్ చేసి మా అమ్మ వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఇలా అడిగారు సీరియల్లో చేయడానికి అంటే మన ఇంట వంటలేదు మన ఫ్యామిలీలో ఎవరు లేరు అసలు ఏంటిది వాట్ ఈస్ దిస్ సినిమా ఏంటి ఇండస్ట్రీ ఏంటి నిప్పులు కడిగిన వంశం మనది లైఫ్లో అంటే అప్పుడు మా అమ్మ ఒప్పించి లేదు లేదు ఏం కాదు నేను కూడా పోతాను తనతో పాటే వెళ్ళి చూసుకుంటాను అన్ని జాగ్రత్తగా అంటే ఆ రోజు నేను అదే అనిపిస్తుంది మనందరికీ టర్నింగ్ పాయింట్ కదా ఆ ఒక్క రోజు అట్లా తీసేసి వాళ్ళే చేయడానికి వీళ్ళేదంటే ఈరోజు మనం ఇలా కూర్చొని మాట్లాడే వాళ్ళం కాదు ఆయన చూడు అలా ఒలిచేవాడు కాదు చూడలేదు కలపడం ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఇది త్రీ డేస్ వరకు నేను జాడీలో పెట్టేస్తా ఆ తర్వాత మీరు ఇటు సైడ్ రావద్దు ఎందుకంటే మా వాళ్ళే ఉన్నారు ఎక్కువ మంది తినడానికి అందుకని పంపిస్తా పంపిస్తాను ఒక నాలుగు నాలుగు ముక్కలు మీకు కూడా పంపిస్తా ఇది కూడా తిని అట్లేసి అయ్యో సారీ బాగుంది బాగుందని చెప్పు బాగుందని చెప్పు చూసావా నీకు మాటలు కూడా రావట్లేదు చూడడానికి అయితే మంచి కలర్ఫుల్ ఉంది అక్క అది అలాగని చెప్పి కళలో పెట్టుకోకు నీకు ఒక బొట్టు చెప్పు సుమంత్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అక్క యాభకాయ మీతో మీతో తయారు చేయించుకొని మీరు డెఫినెట్ గా మే ట్వంటీ సిక్స్ వెళ్ళి మీరు కూడా సినిమా చూడాలి అక్క తప్పకుండా ఎందుకంటే మీరు ఈ అవకాయ ఎంత మంచిగా చేసిరో అంతే మంచిగా కొత్త వాళ్ళం అందరం కలిసి కొత్త అవకాయ ఇలాగే సినిమా తయారైంది మీరు నిజంగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమాని సూపర్ సినిమాలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయని వాళ్ళు ఎవరు లేరు సుమాకతో సహా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది మా యంగ్స్టర్స్ అందరికీ చాలా ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఇస్తుంది అక్క అది మేము చేయాల్సినవి అన్నీ చేసేసినాం ఇంకా చూడాల్సింది మిగిలింది మా అక్క కూడా మా కోసం ఎంత చేయాలో అంత వచ్చి తమ్ముళ్ళు చేసింది పర్వాలేదు లేదు ఆవకాయ అన్నారు అది ఒక ఆవకాయ అన్నారు కదా సో మే ట్వంటీ సిక్స్ కి థియేటర్ లో కలుద్దాం అయితే ఇంకా మీరే చేయాలి మా అందరిని ఎంకరేజ్ చేస్తే మాలాంటి యంగ్స్టర్స్ అందరికి బూస్ట్ ఇస్తాం బూస్ట్ వస్తుంది అక్క ఇది మేము యూత్ సినిమా యూత్ సినిమా అని ప్రమోట్ చేస్తున్నా కూడా మీరు అంటే మీరు ట్రైలర్ చూసిన టీజర్ చూసిన ఆ తెలంగాణ నేటివ్ నెటివిటీ ఉంది అని అనిపించిన సినిమా మాత్రం అందులో స్లాంగ్ కానీ అందులో మాట అందులో వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు పదాలు కానీ 
ప్రతి ఒక్కటి అందరికి అర్థమయ్యే మాటలే అక్క యూత్ సినిమా అంటే ఓన్లీ యూత్ చూడాల్సిన సినిమా కాదు ఫస్ట్ యూత్ చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరే సెకండ్ డే ఫ్యామిలీని ఫ్రీ చేసి తీసుకొస్తారు సుమక్క టీవీ షోస్ ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి చూస్తాం కదా ఈ సినిమా కూడా అట్లనే ఇప్పుడు యూత్ అందరూ సుమక్క షో చూస్తారు దాంతోపాటు ఫ్యామిలీస్ కూడా పార్లల్ గా చూస్తారు ఈ సినిమా కూడా అట్లాంటిది సో అందరికి కేటర్ అయ్యేటువంటి సినిమా ఈ రీజియన్ అని కాదు ఏ రీజియన్ కైనా సరే కేటర్ అయ్యేటువంటి సినిమా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి మూవీ అది డన్ సమ్మర్ లో హ్యాపీగా పైగా నైన్టీ నైన్ రూపీసే చూసేసేయండి సినిమా పేరు మేము